Viz is an instrument on Euclid. It's one of two instruments, and Euclid is uh, a mission uh, which is uh, to be launched by ESA, European Space Agency, uh, to study uh, dark energy and dark matter. Dark energy and dark matter are unknown constituents of the universe. They make up most of the universe. It's just a name. We don't know what these things are. In fact, we know only about 5% of what's in the universe at the moment. Normal matter is only about 5%. So this is a really serious problem for, for scientists in the 21st century not to know what most of the universe is made of. We've learned in the last 15 years or maybe 20 years that the universe is not only expanding, but the rate at which it expands is increasing. So the universe is accelerating. And that basically means something is pushing the universe apart more and more. And it takes an awful lot of energy to expand the whole universe, to accelerate a whole universe. So this energy must be somewhere. And we really need some measurements that will point us in the right directions. We may not get the answer with Euclid. It might be, one, it would be wonderful if we did, but we certainly will be able to make a lot of progress, I believe. The two instruments are VIS, which is an instrument which takes optical images. It just takes pictures, normal pictures of the sky, which is filled with galaxies, other Milky Ways. And it does that for six years. And these Milky Ways are distorted very slightly. The light that comes from them is distorted because of other galaxies and other matter that's in the universe between that galaxy and us. So as a result, if we can work out how much the galaxy is distorted, we can then work out how much matter there is in between that galaxy and us. It's a complicated problem, but actually, if you've got enough galaxies, you can work this out. L'instrument VIS, qui est développé sous la responsabilité anglaise au Mullard Space Science Laboratory, MSSL, comporte de nombreux éléments français, en particulier donc, le plan focal, qui est le cœur de l'instrument, qui est la caméra qui va capter ces images, qui est constituée de 36 CCD, chacun comptant 16 millions de pixels, donc on arrive à un total de presque 600 millions de pixels. Et à partir de ces images, qui sont donc obtenues en plaçant cette caméra au foyer du télescope qui est fabriqué par Airbus Defence and Space sous contrat de l'Agence Spatiale Européenne, on va donc obtenir des images des galaxies. Pour faire ces images, on a besoin d'ouvrir et de fermer un volet qu'on appelle le shutter afin de ne pas avoir de biais pendant la lecture des images. On commence par avoir le shutter qui est fermé, on ouvre l'obturateur, ça, ça prend quelques secondes, ensuite on pose sur une région du ciel pendant une durée d'environ de, 10 minutes on referme le volet et on lit les données des détecteurs. Et à partir de ça, on peut obtenir la forme très précise des galaxies. À chacune des observations de l'instrument visible, on va pouvoir observer environ 50 000 galaxies euh, et obtenir leur forme. Les concepteurs ont découpé le plan focal en plusieurs tranches. Une tranche euh, est formée de 6 CCD qui sont montés sur une barre en SIC, carbure de silicium. Chaque euh, trio de CCD est lu par un, une électronique de proximité qui est associée à un boîtier électronique euh, qui fournit l'alimentation. Donc chaque sous-système est composé de 6 CCD, une BIP et deux boîtiers électroniques. Nous assemblons donc la deuxième tranche du plan focal en attendant les dernières chaînes de détection. Nous devons assembler 6 tranches, soit 12 chaînes de détection au total, avant d'intégrer l'ensemble du plan focal. Euclid is a massive mission and so a lot of work has gone into developing the facility here at MSSL so it can handle 
um, Euclid. And it's effectively like a, a factory line process now where we, we get the hardware in, it goes through the inspection, um, you know, it gets assembled, gets needs to go through all these environmental tests. They go through thermal vac, vibration, um, you know, bake outs, all of this stuff before it gets to the calibration, which is the final thing we do with the CCDs, and then it's out the door. But it's a it's a lot of work, um, it's a difficult difficult task for us. But I think we're we're finally getting there. One of the things that we realized very early on is that the measurements that we make have to be un understood to the very, very finest level of detail. In other words, we don't want any hidden biases in these measurements. Um, of course, any real instrument is going to have biases inside it that you need to correct. You correct them by calibrations. So it basically meant that we needed to be able to calibrate our instruments and understand our instruments to a very, very high level, much higher than is typically necessary for a space mission. So this has been the main challenge for us in Euclid and particularly for the VIS instrument. The calibration campaign is the last step of testing of the Euclid cameras uh, before they are integrated in the Euclid focal plane. So at the beginning of the calibration, the three CCDs, the readout electronics and the power supplies, uh, they are assembled uh, on, on a calibration jig. We then slide the jig inside the vacuum chamber. We pump down the, the vacuum chamber and uh, cool down the detectors uh, to their nominal temperature, which is minus 120 degrees Celsius. We illuminate the CCDs with uh, a uniform diffused uh, light um, and we acquire so-called flat field uh, images. They can be used to rule out all the equipment uh, related effects. There are 20 people working on the detector chain integration team. The disciplines are electrical engineers, the uh, facilities engineers, um, and we've got mechanical engineers doing the, the building, and um, as well as we're working with the instrument scientists as well. We've got 14 blocks trying to get through a test programme at the same time. What I've brought to the table is the fact that we're trying to influence batch processing. Um, and we've now got it down to people now know what's the next bit of the flow. So each block is then delivered to CEA. We try and do them in pairs or in threes. Chaque CCD, c'est 4000 par 4000 pixels. Donc ça fait 16 millions de pixels en fait. Et comme ça, on en a 36 qu'on positionne côte à côte avec certaines contraintes géométriques en termes d'alignement, en termes d'espacement. Et euh, une des premières complexités, c'était ça. C'était d'assembler un grand plan focal avec 36 CCD. Alors, en général, beaucoup d'instruments, c'est euh, quelques CCD ou euh, des fois, ou parfois, un seul. Lorsqu'on a 16 millions de pixels sur, euh, sur un CCD, la taille du pixel, c'est 12 microns par 12 microns. Donc la moindre petite poussière, en fait, quasiment euh, invisible à l'œil nu, va venir vous occulter un pixel. Et la science que l'on veut faire avec Euclid, et en particulier l'instrument Vise, veut que euh, tous les pixels, ou la, la grande majorité des pixels, pendant toute la durée de vie de la mission, soit fonctionnel. 
Or, s'il y a une poussière sur un pixel, euh, forcément, vous comprendrez que celui-ci n'est plus fonctionnel. Donc, en salle euh, propre, dont l'atmosphère est contrôlée, ça a été vraiment un gros challenge pour arriver à, à, à maintenir ce degré de propreté extrême qui nous était demandé. Alors, le travail en salle blanche, surtout en classe euh, 100, parce qu'il y a la salle blanche, euh, tranquille, on a juste la blouse, bon, ça va. Mais en classe 100, donc là où on est avec euh, la combinaison intégrale, les surchausses, le, le masque, on a deux paires de gants, le bracelet pour se relier à la masse, c'est quand même fatigant. En plus, on a des objets sensibles, c'est-à-dire qu'on a des, des CCD qui coûtent une fortune, on a deux paires de gants, des masques, des lunettes, et en plus, 400 microns, il faut déplacer. 400 microns, c'est pas large, hein. c'est un demi-millimètre, c'est donc à deux CCD, quand ils arrivent, tu as 400 microns, et là, si le, il est un peu de travers, il va, ta, il va taper les bondings et ton CCD va plus marcher. Donc là, généralement, tu descends, tu as un, coup, un petit peu de stress, du coup, tu as chaud, vu que tu as chaud, euh, tu as de la buée qui arrive dans les lunettes et dans le masque, vu que tu as de la buée tu vois plus rien, t'as encore plus chaud parce que t'es encore plus stressé, c'est assez compliqué. C'est euh, Généralement, souvent, après on met le CCD, hop, on pose, on va respirer, on va, pff, hein, on va respirer un coup et après on y retourne. Je pense que la particularité sur Euclid, hein, déjà, c'est le... le quantité de sous-systèmes à manipuler, à réceptionner et à intégrer. Et là, c'est une activité qui va durer dans le temps, euh, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et euh, on, on consacre euh, pratiquement 100% de notre temps. It's coming to the end of this long period of building designing, proving, you know, testing, improving and getting to the point now where this is what's going to fly and uh, it's, it's very pleasing to come to this point and a great relief, I have to say. Well, I'm extremely proud to, to be on any space programme that I know that I'm furthering mankind's knowledge. I will probably, when it's launched, we'll probably be having a party here and I'll probably be organizing it, yeah. Une mission comme Euclid, clairement, on espère au moins, va répondre à des questions fondamentales de, de la physique et de la cosmologie euh, sur la nature de l'univers, la nature des forces et des énergies dans l'univers qui sont très mal connues pour l'instant. Et c'est sûr que c'est quelque chose de motivant, de palpitant, d'être de, de, un des participants à cette aventure euh, qui qui dure longtemps sur la durée, la phase préparatoire, puis après la phase d'exploitation aussi des données. C'est sûr que c'est une motivation importante pour moi de, voilà, de, de pouvoir participer à, à cette aventure de, de la physique moderne.